Γεια και χαρά, καλή μα φίλη. Γεια σα και από μένα. Γεια σα και από μένα. Μην ξυπάγει ο Ζανόητο. Χρημάζει καλά πάντα. Λοιπόν. Στηριζόμαστε στον Αντρέα. Έτσι. Λοιπόν, είμαι στην αδερφή Μαλιόλα. Εγώ είμαι ο Γιώργο και από εδώ ο αδερφό μου ο Ανδρέα. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τι ψεσταριέ Άντερκιου. Και από εδώ αδερφικό φίλο και συγγραφέα βιβλίων γραστονομία Γιώργο Καραγιάννη. Συνεργάτη για πολλά χρόνια στο κανάλι μα. Σήμερα θα σα δείξουμε μια συνταγή του φίλου μα του Γιώργου του Καραγιάννη για χοιρινή πανσέτα. Μια χειμωνιάτικη συνταγή, έξω βρέχει. Έτσι. Με μπόλικο λιπάκι. Για το χειμώνα. <laughs> για το χειμώνα, όχι το καλοκαίρι. <laughs> το καλοκαίρι θα σα δείξουμε άλλε. Λοιπόν, πριν να πούμε όμω για τη συνταγή, να πούμε ναι. ότι έφερε ένα δώρο στο, ναι. στο φίλο μου τον Αντρέα. Το γουδί. Ένα, ένα γουδί. <laughs> ναι. Μπα και το ρίξει στο φίλο του και μα αφήσει. Δεν ξέρω τι μα Πα και το πιάσω στο φιλότιμο και με αφήσει να πάω κανένα κοψίδι. Λοιπόν, α σοβαρευτούμε. Όσο μπορούμε, α σοβαρευτούμε λοιπόν. Να πω εγώ τώρα όμω ότι πριν προχωρήσουμε εδώ και πριν έρθει ο Γιώργο, έκανα μια προεργασία για το πρώτο μαρινάρισμα που είναι και το βασικό μερικέ ώρε πριν. Μπορείτε να το κάνετε μέχρι και 12 ώρες και παραπάνω. Εμείς το κάναμε όση ώρα χρειαζόταν ο Γιώργος να έρθει από την Αθήνα. Πόσες ώρες. Τέσσερις πέντε ώρες. Καθυστέρησε τον δρόμο βέβαια. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, έχουμε 2 κιλά και 700 γραμμάρια πανσέτα. Ωραίοτατη πανσέτα, την οποία την χτυπήσαμε με αυτό εδώ το εργαλείο για να την μαλακώσουμε, να την τριφοροποιήσουμε και να γίνει πιο μαλακή κατά το ψήσιμο. Εδώ πέρα έχουμε τρία ποτήρια μεγάλα μπύρα. Είναι περίπου ένα λίτρο. Πιστεύω να φτάσουν. Θέλουμε να τι σκεπάσουμε όλε τι πανσέτε με την πύρα. Πάμε λοιπόν. Ένα ποτήρι. Απλά χρησιμοποιήστε, δεν είναι στάνταρ πόσο. Θέλω όμω να είναι ξανθιά η πύρα. Και να σκεπάζει την μπανσέτα. Εδώ είμαστε οκ. Okay. Έμεινε και μια γουλιά για μένα. Στην υγειά σας. Έξι mm. ώρες μαρινάρισμα στην πύρα. Και μετά θα σας δείξω τι άλλο θα κάνουμε. Εδώ η νεολαία Ντύθηκε βαριά σήμερα, βάλει και πουκάμεσα γιατί κρυώνει. Ναι, γιατί εγώ δεν έχω αρχίσει να τσίπουλα γι' αυτό κρυώνω. Και επειδή κρυώνω θα πάω και κάνω τσίπουλα. Και εγώ το μόνο. Εμάς και κάνω μίζε. Έτσι. Μη με ελεύθερος. Ελεύθερος. Και να μη με άδειες. Εγώ το μόνο μου πρόβλημα είναι από τότε που έχω μπλέξει εδώ με τους αδελφούς Μαλλιόρα είναι ότι κάθε φορά το πουκάμεσο μου πάει και λίγο πιο μικρό. Τι θες να πεις δηλαδή, ότι δεν συνταγιζούμε. Λοιπόν, στα μπέρκη δεν τον αφήνω να φάγει πολλά. <laughs> λοιπόν, πριν δείξω τα μπαχαρικά, έχουμε και μια άλλη διαδικασία μετά την πύρα, αφού τα στραγγίσουμε δηλαδή τα κομμάτια, έχουμε πορτοκάλι. Το πορτοκάλι, να πούμε ότι το χρησιμοποιούμε για ένα ε, διακριτικό αρωμάτισμα, δηλαδή θα στύψουμε πάνω το πορτοκαλάκι μας, στην πανσέτα. Δεν χρειάζεται να το ανακατέψουμε, γιατί εδώ επάνω θα κολλήσουμε μετά και τα, mm -hmm. και τα μπαχαρικά μας. Ανάλογα τα πορτοκάλια, μπορεί να χρειαστείτε 1,5 όπω είναι τα δικά μα εδώ που είναι ζουμερά. Είναι ζουμερά. Και είναι από τη δικιά μου την πορτοκαλιά. Είναι, είναι καρδιτσιώτικα και είναι Μέρα. παραγωγικά. Όχι, εμεί δεν έχουμε δώσει την καρδιτσιά τέτοια. <laughs> Εγώ στη Λαμία, <laughs> από τη Λαμία τα έφερα. <laughs> Εγώ εκεί μένω. Άντε. Έτσι. Άντε λοιπόν, ερωτικό μετανάστη. Η, η Λαμία λοιπόν, επειδή ο φίλο μου είναι ερωτικό μετανάστη, <laughs> εκεί έχει τα καλύτερα πορτοκάλια να πούμε. Έτσι. Άντε. Ζουμερά. Πάει, πάει, πάει αυτό. Λοιπόν, πάει, έχουμε τα μπαχαρικά. Βασικό, κόλιανδρος. Αυτό είναι 3 κιλά περίπου, 9 γραμμάρια κόλιανδρος. Κίμινο. Άγριο κίμινο όμως, γιατί είναι πιο διακριτικό το άρωμά του. 4,5 γραμμάρια. Έχουμε και θυμάρι, μια μισή κουταλιά του γλυκού. Και έχουμε και το αλάτι που είναι 40 γραμμάρια, γιατί το βάλουμε τελευταίο. Λοιπόν, για 3 κιλά περίπου που είναι οι πανσέτες, έχουμε να βάλουμε 40 γραμμάρια αλάτι. Καλό φαλασσινό αλάτι. Τα κρεμαστάρια πάντα κάνουν δουλειά. 
Ну и боже. Ай, ту сади. Пато. Пам. Не, не, не. Ей, не ме ти мено шу лео. Лебон. Ела. Аз си ги ти мареш то тетхи, аз помен. То пьо. Авто. Ети, авто ке мено мареш. Ана халали. Та киташ тора. Хондроспазмена лего на ине, и ти тело на фенуде. Θα ρίξουμε τα μισά περίπου με το μάτι πάντα τώρα εδώ να πούμε, να, να, να πούμε εδώ ότι με την ίδια συνταγή ναι. θα κάνουμε τρία διαφορετικά ψησίματα. Έτσι. Μια ωραία πανσατούλα έτσι και έτσι θα την ψήσουμε και δύο διαφορετικά κοντοσούβλια. Δηλαδή δύο κοντοσούβλια με μια μικρή παραλλαγή που και αυτό έχει το κούστο του. Εγώ θα ψήσω τα κοντοσούβλια. Το θέμα είναι ποιο θα γυρνάει. Εσένα δεν σου εμπιστεύομαι τίποτα. Όχι, δικιά σου ιδέα ήταν εσύ να γυρνά τι πανσέτε. Οπότε γύρνα τώρα εδώ πέρα. Το γυρνάμε έτσι ελαφρά να πάει παντού, να πάνε παντού τα μπαχαρικά μα. Εσύ είναι και βαριά, αρκεί να γυρίσουν. Ναι, εσύ άστα τα γυρνάω εγώ για να μην κολλάει τα χέρια στον μπαχαρικού. Πάμε. Ρίξε τώρα κι άλλο μπαχαρικό εδώ. Έτσι πρώτα. Έτσι, όμορφο. Νοικοκυρεμένε δουλειέ. Σιγά σιγά θα απορροφηθεί και το πορτοκάλι ήδη έχει μειωθεί ο χυμό κάτω. Έτσι. Παρόλο που το έχουμε μαρινάρει και στην πύρα. Τη βασική μαρινάδα μα είναι η πύρα. Ναι. Το πορτοκάλι ούτω ή άλλω δεν θέλουμε να απορροφηθεί πάρα πολύ. Έτσι θέλουμε να το αρωματίσουμε διακριτικά. Βέβαια σε πολλού αρέσει η, η ένταση του πορτοκαλιού. Οπότε σε, αυτό εδώ, σε αυτή εδώ την μαρινάδα μπορείτε πριν να στύψετε το πορτοκάλι να ρίξετε και μερικό ξύσμα. Αν θέλετε πιο εντονή τη γεύση του πορτοκαλιού. Είναι, είπαμε, μια χειμωνιάτικη συνταγή και το πορτοκάλι και ταιριάζει το χειμώνα. για το χειμώνα. Έτσι. Ναι. Γιατί εμείς αυτά τα τρώμε... Και χειμώ πορτοκαλιού από πορτοκάλι. <laughs> λοιπόν, <laughs> πάμε για τα τσίπουρα που ετοίμασε ο Ανδρέας, τους με τα μεζεδάκια ε, και να ανάψουμε και φωτιά. Τα λέμε σε λίγο. Να βάλω το, το, το αργό καύσιμο για να τα κάνω να κρατήσει λίγο παραπάνω. <laughs> λοιπόν, τι καλύτερο. Ξεκούρασε. Χαλάρωσε. Άντε για μα. Άντε να πιούμε μια γουλιά. Ανοίγουμε την όρεξή μα με τα μεζεδάκια Έτσι. και το τσιπουράκι γιατί δεν έχουμε καθόλου όρεξη. Να μα έρθει τώρα. Στην υγειά σα, παιδιά. Στην υγειά σα, καλή μα πίτη. Ανάψτε τα κάρβουνα με προσανάματα που θα βάλετε στην κορυφή γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω εύκολα γρήγορα και χωρίς καπνό Εδώ πριν το σουβλισμα προετοιμάζουμε την πανσέτα όπου μέσα της έχουμε διπλώσει πιπεριά αλλά και πορτοκάλι Θα την κάνω σε τελευταία Βλέπετε θα σουβλίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο από εδώ, θα σας δείξουμε πώς θα το σουβλίσουμε σε λίγο, έτσι. Και έχουμε τρεις διαφορετικούς τρόπους, πιπεριά, πορτοκάλι και πανσέτα ολόκληρη. Με την ίδια μαρινάδα, με τα ίδια μπαχαρικά. Σουβλίζουμε πρώτα την πανσέτα με το πορτοκάλι μέσα. Θέλει προσοχή το σουβλίσμα. και τα υπόλοιπα και με την πικαριά τα κάρβουνα είναι σχεδόν έτοιμα για να ψήσουμε τώρα εδώ όπως βλέπετε μπορεί κάποιο πορτοκάλι ή και όλα να φύγουν από τη σούβλα δεν μας ενδιαφέρει αυτό, δεν πειράζει αυτό εμείς θέλουμε καθώς ψήνεται το πορτοκάλι εδώ πέρα μέσα να φύγει την οστιμιά του αυτό μας ενδιαφέρει δεν μας ενδιαφέρει να μείνει μέσα εδώ σόν και καλά Και το ψήσιμο αρχίζει. Ξεκινάμε με τις σούβλες. Και ακολουθούν οι πανσέτες.
Παίρνω με το πρώτο γύρισμα. Η πανσετούρα μας έχει και πολλά λιπαρά και πολλά υγρά, οπότε δεν την φοβόμαστε. Θα ψήσουμε και δεύτερη σχάρα, γιατί είναι πολλές. Ελέγχουμε αν είναι όλα καλά. Όσο ψήνονται και μαζεύουν, μπορούμε να βάλουμε και άλλες δίπλα. Συνεχίζουμε με τα γυρίσματα. Λοιπόν, αυτό είναι που θέλουμε και αρχίζουμε να βγάζουμε όσα είναι έτοιμα. Αυτό. Τα κοντουσούβλια θέλουν χρόνο ακόμα γιατί είναι κοντρά σε όγκο και αργούν να ψηθούν, άρα αργούν να πάρουν και χρώμα εξωτερικά. Εφόσον δημιουργήσαμε χώρο, συνεχίζουμε να ψήνουμε πάντσες Μαζί με τα τελευταία πανσετάκια ψήνουμε και ψωμί κομμένο σε μακρόστινα κομμάτια και θα τα παρκάρουμε και αυτά σαν συνοδευτικά δίπλα ή κάτω από τις πανσέτες για να πιούν και τα ζουμάκια. Και οι πανσέτες μας που βάλαμε εδώ με περιστροφή είναι έτοιμες, θα βγάλουμε πρώτα αυτή εδώ που έχει ωραίο χρώμα και μετά και την άλλη. Λοιπόν, μπήκα στη μέση, τον βάλαμε αυτόν εδώ πέρα στην άκρη πολύ, τι είναι για ασφάλεια. Λοιπόν, για να τις ελέγχω και στις δυο. Για να μην απλώνει το χεράκι. Θες, θα κόψω πρώτα αυτό εδώ πέρα γιατί είναι... Η αγαπημένη μου κοπή είναι αυτή. Πάρ' το χεράκι σου. Έτσι. Είναι σχόλιο μου παιδί. Υπομονή κάνει. Λοιπόν, ορμάτε. Γεια σας. Μου έχει μόνο σπίτι μου, είναι. Είναι. Όχι, δεν 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 Φίλος νερό, μιλήμε στο γεγονό. Για να κάνω και εγώ μια παρέμβαση, σε λίγο καλό αλατάκι, λίγο, επειδή τις δεν βάλαμε πάρα πολύ στην αρχή, και φυσικά, θυμαράκι, φρεσκοτριμμένο, από την ελληνική ύπεθρο, από τα ελληνικά μας βουνά. Ευωδία. Πήρες από εδώ. Σε ναι, ναι. Ναι. και πάρα πολύ ζημερό. Πάμε πολύ ζημερό. Οφείλεται στην περιστροφή. Που θέλω να το λέω πολύ άνε. Άλλο δάγκουμε αυτό, άλλο δάγκουμε αυτό. Εξαιρετικά γευστικά αποτελέσματα και τα δύο. Διαφορετικά μεν, εξαιρετικά δε. Το καθένα έχει τη χάρη. Ακριβώς. Εγώ είπα πολλά αυτός με μία. Κουβέντα τα πιο όλα. Άντε λοιπόν. Πάντε τα ποτήρια σας. Άντε στην υγειά μας. Πάντα τέτοια. Στην υγειά σας παιδιά. Στην υγειά σας παιδιά. Καλά ψεσίματα. Άντε μου καθαίρι. Πάντως και ξεκούραστο και ζουμερό. Και τα τρία. Άλλη γεύση έχει βέβαια με την πιπεριά. Κάνει με τον πορτοκάλι. Και όλα λέμε. Σου μάγιο κουμπάρι. Χωμάκια φάσισή. 
Πού τα γυρίζουμε, να πάρει γεύση, mm. είναι πειρασμό. Έχει πάρει ήδη. Καλά ψησίματα, καλή μα φίλη. Καλά ψησίματα. Και πάντα με καλή παρέα. Καλά ψησίματα με καλή παρέα.